Ah, mtazamaji, karibu sana. Hii ni Sua Media Online ikiwa ni siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametupa afya, nguvu na kila kitu katika kuhakikisha kwamba tunakupa kile ambacho kilicho bora na kukuwasilishia wewe ambapo upo, ukioko Tanga, ukioko Manyala, uko Tanzania, uko Gaibuni, China, Marekani na nchi nyingi nyingi ambazo zinazunguka dunia na nikukumbushe kwamba huu ni mwezi Juni ambapo mara nyingi tumeshuhudia kwa Afrika. Hii lakini inakuwa kwa mwaka huu inakuwa ni mara ya kwanza kwa mwezi Juni ni kuweza kuishuhudia afko nikiwa na Rindimba katika nchi ya uh, nchi ya Misi nchi ambayo iko kaskazini mwa bara la Afrika. Kuna vitu vingi sana ambavyo wa Tanzania tutaenda kuvifaidi, tutaenda kuviona kwa macho yetu na tutaenda kuvisikia pia kutokana na vyombo vya habari ama kwa kusimuliwa na watu ambao watakuwa wameingia moja kwa moja katika kutazama michono hii ambayo itashirikisha takriban nchi 24 kutoka bara la Afrika. Na nadhani ni hatua kubwa zaidi ambayo inafika lakini siku ya leo kuelekea kwenye Afco 2019 nita piga story na mwenzangu hapa muda si mrefu kumsikia ni nani ameenda kupo naye na ana vitu vingi sana ambavyo atakupa ah bwana unaitwa nani ah uh, kwa majina naitwa Idris the Bunny himself since 1999 au uh, unaweza kanitambua kanitambua kwa jina la Idris Uh, I don't himself uh, ime, 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 ime kuwa ni miaka mingi sana tujapata nafasi ya kuweza kushiriki kwenye michuano ya Afcon na kumbuka kwamba tumekuwa na gap kubwa zaidi uh, tunazungumzia habari ya miaka 30 na kitu ambayo imekatika na nini ambayo imesababisha hili gap kuwa kubwa zaidi uh, kikubwa mimi nadhani ni uwekezaji katika 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 timu ya taifa unajua mwaka huu umekuwa mwaka wa maajabu sana na mwaka wa bahati sana kwetu japokuwa serikali pia zilizopita ziliweza kuwekeza vya kutosha ila serikali hii imeonesha jinsi gani inatoa support kwenye timu ya taifa ukiangalia rais kama rais ameweza kutoa mchango mkubwa sana ameweza kumotivate wachezaji kwa kiwango kikubwa sana tukikumbuka mchezaji wa miaka iliyopita nyuma E, tino pita tino a, yeye kwa kwa, kwa, kwa ile tu tunzo, kwa kile tu alichokifanya kuipeleka timu ya Tanzania inamaanisha Taifa Stars mwaka ule ulopi kwa mara ya kwanza miaka ile a, alipewa naye motisha ni kitu fulani kwa, kwa kama kiwanja kama zawadi kwa kitu ambacho alichokifanya kwa hiyo hiyo ina, inatengeneza wachezaji kuwa na motisha zaidi katika ufanyaji kazi kwa hiyo hii inaongezea wachezaji motisha juu ya ufanyaji kazi wao Bwana mimi kuna kitu kimoja nataka nikupinge. Unasema kwamba uwekezaji, uwekezaji ndio ambao umesababisha sisi uh, kushindwa kufanya vizuri kwa miaka hiyo ambayo imekatika nikimaanisha miaka ya toka mwaka 1979 mpaka tunapofika kwenye idadi ya mwaka 2019. Lakini kama nikikukumbusha vizuri mwaka 2018 unajua tulithubutu na serikali iliwekeza pesa nyingi na tutakumbuka kwamba kwa mara ya kwanza timu ya taifa ya Tanzania chini ya uh, kocha Mashio Maximo iliweza kuweka kambi nchini Brazil na haikuwa kawaida kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza na wale wachezaji bwana aliweka kambi kama mwezi mmoja kama utakuwa unakumbuka vizuri alikuwaepo kina Nurdin Bakali, Juma Kaseja, alikuwaepo goalkeeper mwingine yule ambaye alishaye kuitumikia club ya Yanga, nikimaanisha Mapunda. Unaona kwamba kwa kuna kina Nsajigwa na wachezaji wengi sana. Na bado mwisho wa siku tukarudi tukakutana na Senegali, bwana tukala kichapo cha goli nne. Ah ni kweli unachokizungumza. Lakini tukizungumzia timu ya taifa unajua wachezaji wa timu ya taifa hawalipi mishahara. Kwanza inabidi ulitambue hilo. Kwa hiyo inawezekana serikali iliwekeza kwenye timu kwa ujumla kuliko kutambua thamani ya mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo serikali hii ya sasa hivi tunadhani umeona kila mchezaji ambaye alifanikisha au aliitwa ikulu na mheshimiwa rais aliweza kupatiwa kiwanja. Kwa hiyo hiyo ni motisha ni moja wapo ambayo mtu apewi mshahara lakini anapewa kitu fulani kwa, 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 kwa kama zawadi kwa Kwa hiyo unaweza kufananisha na miaka iliyopita inawezekana uwekezaji ulikuwepo lakini haukuangalia mchezaji mmoja mmoja lakini safari hii mheshimiwa rais John Joseph Magufuli amefanya wanda sana na ameonesha kwamba ana nia ya kuisupport michezo Uh, tukichukulia mfano kama Serengeti wa Rais Magufuli of course amefanya kitu wanda sana kwa baada ya kutoa bilioni moja kwa ajili ya timu ya vijana chini ya umri ya miaka 17 nikimaanisha Serengeti Boys japokuwa haikuwa bahati kwao uh, wali walitoka wali mapema mno kwa kufungwa kila mechi zote kwa hiyo hii inaonesha ni jinsi gani taifa kwa sasa linaweza kuangalia michezo kama nafasi fulani especially serikali iliyopo kwa hiyo ina, inaonesha jinsi gani kwamba nguvu ya serikali inaweza kufanya kazi na nimezungumzia tayari mambo ya viwanja wachezaji wamepewa viwanja uh, mchezaji wa zamani kabisa ambaye 
alishasaulika hata katika katikati hapa ya miaka miili mitatu iliyopita hakuweza kujulikana lakini leo hii mchezaji yule ameweza kuitwa na ameweza kuitwa na mheshimiwa rais ikulu aliitwa na akapewa tunzo kwa hiyo hiyo inaonesha jinsi gani kwamba tunawathamini tuna kwa hiyo hata yule mchezaji ambaye anaenda kushiriki hayo mashindano anakuwa anacheza kwa kujitolea kwa moyo wote baada ya kuamini kwamba ipo siku na yeye atakumbukwa siku moja na taifa hili Ah ila mimi hapa bado niko pamoja na wewe yani kwenye kitu kimoja kama ninakuwa na wasiwasi kweli kweli kwa sababu uh, motisha imeanza kutolewa toka 2014 na mimi nakumbuka vizuri wale wa jamaa alienda Brazil na waliwezeshwa yani unajua katika wachezaji ambao kwa Tanzania wamebahatika kupiga mpira na wakapokelewa kwenye mpira basi ilikuwa ni timu ya taifa ya Tanzania ambayo ilikwenda kushiriki katika michano ambayo ilipata nafasi ya kugombania kushiriki katika michano ya Afcon uh, kwa ule mwaka ule nikimaanisha kumenane wale wa jamaa walipewa kila kitu 2004 ilikuwa na walipewa kila kitu walienda Brazil tunaona bungeni wanaenda wanapokelewa wanaenda kule Brazil pia anacheza game nyingi za kirafiki wanapata kila aina ya motisha lakini matokeo yalikuwa haya ambatane na jitihada ambazo walikuwa zipo lakini of course pia ni kama walikuwa wamefungua dunia sasa kwetu sisi sawa tumepoteza kwa miaka kadhaa kama nilivyozungumza kwamba ni miaka mingi sana ambayo sisi hatujapata nafasi ya kushiriki katika michono Afcon uh, na umeelezea ni kitu gani ambacho kimesababisha gepo ambalo limesababisha sisi kushindwa kushiriki sasa uh, kwa namna moja ama nyingine tumepata nafasi hii labda ni kitu gani ambacho sisi mashabiki wengi ambao hatujawa na imani na timu ya taifa ya Tanzania tufanye nini ili tuwe na na matumaini yani kitu gani ambacho tunatakiwa tukifanye sisi ili kuhakikisha kwamba tunapata nafasi tuna, tuna, kwenye nafasi ambayo tumeipata tunaitumia vizuri na tuna uh, tunanufaika na kile ambacho tulikuwa tumekiwekeza Uh, cha kwanza kabisa ninachokiona kwa sasa hivi kwa hii hatua ambayo tulofika ambao tunaenda kushiriki mashindano haya ya African siku ya tarehe moja nadhani Ijumaa uh, kikubwa ninachokiona ni kupeleka wachezaji wawe exposure yani wachezaji wadogo wadogo au nikimaanisha wachezaji wadogo wachezaji wenye umri mdogo tuwa expose mradi timu za nje ziweze kuachukua mfano wa mdogo tumempeleka mtu kama Rashid Mandawa ambaye tuna umri wake ni bado mdogo kwa hiyo tunavompeleka kule tuna tunachokitaka kwamba tumuuze yule mchezaji apate title aende nje apate experience kama aliyokuwa nayo baadhi ya wachezaji mfano kama bwana Ali Samata ambaye sasa hivi nchini 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 Europe kule nikimaanisha nchi za bara la Ulaya of course uh, wanakuwa wanamthamini sana na mpaka anapanda thamani kwa hiyo hiyo yote tunawatengeneza wachezaji wetu wawatoke nje mradi wa wakashine wa, wa wa, baada ya miaka kadhaa wakisharudi tutakuwa na timu moja bora sana sifikirii kama kwa muda huu tuna tuna tunafikiria tuna, tuna, tuna sana sana kuchukua kombe sijalifikiria hilo ila mawazo yangu juu ya timu ya taifa kwa Afcon hii ni kwenda kupata experience na kuonesha kwamba sisi Tanzania tuna watu fulani wa kufanya kazi. Kwa unazungumzia kwa bali ya kwenda kupata experience wakati sisi tumetengeneza timu ili iweze kuleta ushindani na tufike kwenye hatua kubwa zaidi. Wewe udhani kwamba tukisema kwamba tunaingia kwenye experience kutafuta experience katika michoano hii kwamba eh, hii hatua ambayo tunaizungumza sisi kwamba kutafuta experience itakuwa ita, 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 ita kama inawalevi wachezaji atakuwa anajiona kwamba ah kumbe watu wanajua kwamba tunaenda kutafuta experience ya miaka miwili ama mitatu ili kusudi mwaka na moja tuweze kurudi tena kwenye michoano hii. Uh, kwa nini tusi ingie kama watu ambao tunatafuta nafasi kwa uchungu. Uh, ni kweli hiyo ipo hiyo pia ni miongoni mwa mikakati ya kocha. Kwa hiyo siwezi nikaizungumzia sana kwa sababu kocha yeye mwenye maamuzi lakini mimi kama uh, mtangazaji naweza nikasema kwamba uh, kikubwa kinachoangaliwa sehemu hii ni kwamba Tanzania ni mara yetu ya kwanza. Kwa hiyo hatujawa na ile experience kubwa sana ya kuzoea ya mashindano haya. Kwa hiyo mashindano haya ni mashindano ambayo kwa mara ya kwanza yanakuwa exposed sana kwetu. Kwa hiyo kinachoenda kufanyika ni kwamba kuwatengeneza watanzania tufike si kwamba tumeenda tukupata experience kwa maana ya kwamba twende tukashiriki tu afu tutoke mapema amna point kubwa iliyokuepo ni kwamba tukashiriki tufike nafasi fulani tu, tuoneshe ile stage tuliyofikia mwaka ujao tena tukija tuna tunatoboa sijapata kuona kwamba kweli tutaweza tuenda tukachukua ubingwa tukafika mbele ah sija hilo sijalistaki kulizungumzia kwa sababu ni miongoni mwa mikakati ya kocha lakini nao liona mimi kwa ukaribu mpaka sasa hivi ni kwamba timu yetu iweze kupata kama hicho nilichosema experience ifike hatua fulani ambayo kesho na kesho kutwa tukija tunavunja ile rekodi ambayo tuliofika yes kama unaitazama kupitia youtube hii ni sua media online na unaweza uka subscribe 
ama ukabonyeza pale kwenye button nyekundu na kisha ukishabonyeza button hiyo nyekundu moja kwa moja utakuwa umesubscribe na ili kuwa wa kwanza kupata hizi notification na vitu vingine vingi basi hakikisha kwamba unabonyeza pale kwenye kengele wenyewe anaita bell ukishaibonyeza ile kengele basi itakuwa inakupa notification na kuweza kujua vitu vingi sana ambavyo sisi sua media tunakupa e bwana leo bado tunaangalia kuhusiana na afcon 2019 lakini tulikuwa tunaangalia na, na Asi ya timu ya taifa ya Tanzania kuelekea kwenye michuano hii tayari siku zimebaki chache kweli kweli kipute kiweze kuanza kuwaka kule katika nchi ya misi na ninaona joto linazidi kupanda kwa Tanzania lakini joto linazidi kupanda kwa wenyeji Misri joto linapanda kwa Senegal kila taifa limekuwa la moto kweli kweli Uganda tayari limekwishaita kikosi chao kuelekea kupambana kwenye michuano hii ya Afcon 2019 tunaona mzee mzima Emmanuel Okuya ambaye anakipiga katika klabu ya Simba akiwa yuko vizuri kabisa ameza kuitwa lakini wako wachezaji wengi sana ambao wameweza kupiga katika nchi ya Tanzania ameitwa lakini kwa Zimbabwe ambao juzi juzi tumeweza kucheza nao mechi tumeona uwepo wa mchezaji mwingine kutoka Tanzania ambaye anakipiga Tanzania hapa nikimaanisha Kamusoko Skara akiweza kuitwa katika kikosi hiki uh, kama nilivyozungumza kwamba bado tunaendelea kufanya tathmini kuelekea kwenye michuano hii kwamba ni kipi ambacho kinatarajiwa kujiri lakini sisi wa Tanzania tunamtazama upi katika michuano hii bado tuko tunamtazama mkubwa zaidi zao dhidi ya mat- wa, wa hasimu wetu Kenya Halambe Stars ni kitu gani ambacho huyu mwalimu amunike Nigeria wetu afanye nini Uh, kikubwa ninachokiona ni hasa kwa kocha Monique kwa jinsi kwa timu yetu ya taifa ya Tanzania uh, kikubwa ni kuwa na defensive defensive ilo kamilika kwa maana kwamba mabeki wawe wawe, wawe straight sana wasio wavivu wavivu unajua mechi mbili tatu tumeona wachezaji wengi sana wa, wa timu ya Tanzania unajua wanakuwa ni wavivu sio wakimbiaji kama tulivyozoea kuona mabeki wengine kwa hiyo pointi kubwa ni kuwa na mabeki ambao wana, wana kasi zaidi kwa sababu sasa hivi imekuja kuonekana kwamba uh, tatizo kubwa la mabeki huaga ni speed zao zinakuwa zipo chini sana kwa hiyo kitu kikubwa cha muhimu ninachokiona ni kwamba beki mabeki yani defensive yetu iwe strong zaidi kwa sababu timu zote tunazocheza nazo ni timu ambazo zenye washambuliaji wenye kasi kasi za kutosha pamoja na hilo pia tuwe tu, tu, tu na mtindo na kuwa na washambuliaji ambao wenye wenye speed kwa, kwa mfano ni mtolee mfano mzuri bwana Ali Samata ni mchezaji ambaye mwenye speed tunajivunia sana kuwa naye kutokana na na, na, na matukio yake ambayo yanafanya. Kwa tumemuona bwana Ali Samata akiwa genki, magori yake jinsi anavyoshinda anatoka na mpira nyuma na anaenda na shinda. Kwa hiyo hiyo ni zote ni njia moja wapo ambazo sisi zinaweza tukatupelekea tukushinda kwa maana kwamba tutumie nguvu kubwa sana kutengeneza backline iwe nzuri alafu hayo mashambulizi tutafanya hata kwa kushtukiza. Nadhani hiyo nitakuwa njia sahihi sana kwa upande wetu. Kwa sababu wenzetu wana wapo experience sana na wachezaji wao wapo katika kalia nzuri zaidi kuliko kuliko ya kwetu tukilinganisha mchezaji mmoja mmoja kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana tukimchukua mtu kama Sadio Mane tukamweka na beki ambaye speed zake zipo chini na zani tunafahamu speed za kina Sadio Mane wapo vizuri Liverpool kule wana, wana yani hakosi namba kwa hiyo unaweza kaona kwa jinsi gani ambavyo Tanzania kama Tanzania tunaweza tukapata point tatu kwa mfumo kama huo Unajua ni swala gumu sana kwa mtu wa kawaida kuweza kuamini kwamba tutaweza kufanya maajabu yani kwamba tutafanikiwa kuweza kuzivuna alama tisa ni kitu ambacho tunapaswa kujiuliza lakini tunapaswa pia kukifanyia kazi ili tuweze kuvuna hizo alama tisa tunaelekea kwenye michuano ya Afcon 2019 na pressure inakuwa kubwa sana kwa Watanzania na kila moja kwa upande wa Afrika Mashariki Afrika kwa ujumla kwa sababu kila moja anahitaji taifa lake liweze kuonekana kuwa ni champion wa michuano hii sasa kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa nakiona kuelekea kwenye michuano hii kwa nchi yetu ya Tanzania. Serikali unajua imetoa hamasa. Serikali imetoa hamasa. Tulimwona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale tulipofuzu ulikuwa umeizungumzia awali kwamba alipata nafasi ya kuzungumza na wachezaji kwa pongeza lakini pia walipata nafasi ya kupewa viwanja ambavyo vilikuwa ni kama motisha kwa wao. Na pia tumemwona waziri Halson Mwakembe akijaribu kutoa motisha jana pia uh, siku za hivi karibuni tumemmsikia akizungumzia kuhusiana na Watanzania kuweza kuichangia timu ya taifa pamoja na Paul Makonda ambaye mkoa mkoa wa Dar es Salaam. Kuna faida yoyote tunapopata mulali ya namna hii pamoja na ile ya wabunge kwenda kuisupport timu yetu ya taifa ya Tanzania katika michuano hii ya Afcon kule nchini Misri. Uh, faida ipo ya kupata mulali kwa sababu mpira wa miguu kama nilivyosema especially katika timu ya taifa uh, wachezaji huaga hawalipi. Kwa hiyo kinachomfanya mchezaji acheze kwa kujituma zaidi ni kukuangalia uthamini wa kule anapotoka. Je, nchi yangu ina nthamini kiasi gani? Kwa hiyo akishajua mchezaji uh, nchi yangu au taifa langu lina nthamini kwa kiasi gani, itampelekea yeye acheze kwa nguvu zake zote kwa kuonesha kwamba nimetumwa. 
nimetumwa nje kufanya kazi. Kwa hiyo jitihada zitakuwa kubwa zaidi tofauti na mchezaji ambaye hana morali. Yaani anacheza tu kwanza kwa sababu nimeitwa nicheze timu ya taifa kwa hiyo nacheza. Kwa hiyo ukiangalia mchezaji unakuta baadhi ya wachezaji wengi sana Afrika nyinsi walivyo kwa maana kwamba waporazi wakacheze timu zao za kulipwa za nje kulikuwa umie katika timu ya taifa. Naona nikiumia kwenye timu ya taifa silipwi kwa hiyo nitapoteza valu yangu tu bure. Endapo nikiumia kwenye timu ya timu timu pengine ya klabu huku mshahara lakini bado taendelea ku, kuingia kwangu. Kwa hiyo kikubwa ambacho walichokifanya morali ni kila kitu naweza nikasema hivyo. Waheshimiwa wa bunge kuweza kuathamini inamaanisha jina langu litaendelea kukumbukwa miaka na miaka bungeni na sehemu nyingine zote kutokana na ile thamani ya, ya mimi kutambulika na bunge. Kwa hiyo hiyo naweza nikasema ni morali ni kila kitu katika mchezo mpira miguu. Sawa msikizaji na mtazamaji ambaye unatufuatilia vizuri kabisa kupitia online TV moja kwa moja tukiwa kwenye mjadala huu mkubwa zaidi kuhusiana na Afcon 2019 lakini wakati umetukimbia kuli kweli hapa nikitazama dakika naona zimesalia dakika chache sana tuelekee ukingoni kabisa labda ni vitu gani vitatu ambavyo unaweza ukamwambia shabiki mtanzania ambaye yuko nyumbani na yuko sehemu nyingine yuko na hamasa kubwa sana ya kuweza kuifuatia timu ya taifa. Ah kikubwa tia imani juu yetu. Tia imani juu ya Taifa Stars. Taifa Stars ipo juu ah, na kaulimbiwa sasa hivi ipo juu so juu tu. Ipo juu kileleni kabisa. Kwa zamu yetu. Ni zamu yetu pia. Ya. Kwa hiyo atie imani na nguvu na dua. Unajua dua ndio kila kitu eh. Kila tua dua bana. Kwa hiyo Uh, tunachoenda kukifanya right this time ni kwamba kuiombea Taifa Stars tuweze kufika tu ambazo hatukwahi kufika wala wengi tutaishangaza dunia hiko ndicho ambacho mimi nakiangalia sana 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 especially kuuza wachezaji wetu tuwa, wachezaji wetu tuwauze katika watoke ndani ya Tanzania waende kucheza mpira nje kwa hiyo yeye ni sema kwamba mtanzania tuwe imani Tanzania Taifa Stars ni zamu yetu safari hii Ivi kina babu kanjenje kina babu kanani wale kamati ya ufundi hivi tukiwapa nafasi wanaweza kufanya maajabu Uh, mpira miguu <laughs> ni jitihada za mule ndani naweza nikasema hivyo ni jitihada za mule ndani kwa sababu nikizungumzia hayo mambo ya basi tunge wenzetu wale wa nje ambao tunaamini kwamba wanatumia sana sayansi ya kawaida wakija huko tungekuwa tuna tuna tunawapiga nyinyi ambao wamekuja na gold technology na ndio ambao wamekuja na gold technology kwa hiyo hata wakija hawa kina babu nani unao wasema wewe Misi zani kama watafika sehemu sifikiri sifikiri kwa hao mimi nafikiria zaidi juu ya mpira unaochezwa ndani uwanjani kwa hiyo kina babu kanjenje hawana nafasi ya kutupa matokeo na tumewaamini sana kwa Afrika kiukweli ukiendaga kule kwenye kwenye michono kama hii ya Afcon hususan ni ambayo inafanyika kwenye ukanda wa magharibi lakini kwa safari kwa sababu inafanyika kaskazini tulikuwa tunaona ukiona Nigeria wenzetu wanaingia wanakuta watu wamevaa mpaka hauwaelewi yani wanasema huyu mzee vivi mbona akatokea akampiga eh, dude ambalo aliloweki sisi tulionaga tu kwenye misiba lakini yeye yeah, yuko nalo uwanjani na kikubwa 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 naweza nikasema wanaweza kachangia kwa design hii hapa ambayo mimi naifahamu kutia morali na hamasa waingie uwanjani washangilie wahamasishe uh, wa, 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 wachezaji wahamasishe wachezaji wahamasishe raia wote tuni tukashiriki pamoja kwenda kuishangilia timu yetu ya taifa ya taifa stars kwa maana hiyo kifanikiwa kwa hivyo basi tutaweza tutaweza uh, ku, ku, kushinda au tukafikia nafasi yoyote ambayo hatukufikiria kufika lakini kwa mipango ya kocha anaweza katupeleka kule ambapo si tunawishi kufika E bwana msikilizaji na mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa uzuri kabisa kutokea maeneo mbalimbali duniani kote yani nchi yote ile ambayo unatokea kikweli kabisa mimi naona wakati umetukimbia na hatuna budi kutoa shukrani nyingi sana kwako wewe ambaye ulichukua nafasi yako kufuatilia kupitia kwenye YouTube uh, live kabisa ukao umetupata lakini pia ukaamua kutenga muda wako kuna mwingine hapa anajua muda kama huu alikuwa yuko busy eh? anafanya kazi fulani ofisini lakini akapata dakika chache kuweza kutazama iki kitu na kikweli kabisa ni mwambie shukrani zangu nyingi sana kwake na kama nilivyomwambia awali cha kufanya tunaenda pale kwenye button nyekundu pale kuna maandishi unajua ameandikwa subscribe basi unayabonyeza yale ukishabonyeza pale kuna kakengele pembeni pale kale unakafanyaje bwana unajua ili kaende vizuri sasa kale unaka bofia ukishaka bofia kale una unakuwa moja kwa moja ni mtu wa kwanza kupata zile taarifa ama kuwa wa kwanza kupata zile notification lakini uh, ulikuwa nami mimi naitwa Ayubu Mwigune criteria jezi namba 10 imeandikwa huu nyuma ya kitu ambacho nimekivaa lakini nilikuwa na mgeni wangu I don't see the man himself since 1999 endelea kubaki hapa hapa kilimo ni hazina <tune>